Goeiemorgen, geliefde luisteraar. Ek groet u vir ochend in die wonderlijke naam van onze Heer Jesus Christus. Ek hou vir u voor wat prof en dokter J.D. de Toei bekend aan ons as Toeisjes gesê het. Een diamant is weens in sy inwendige samenstelling, een diamant. En dit blije diamant al leed het ook duisende jare in die aarde verborgen. Gaan lees maar die Bijbel met de oop oor en een oop hart en die kind van God zal duidelijk in zonder twijfel die stem van zijn vader hoor. Is het niet waar nie? Die Bijbel blijft verborgen voor die gewone mens op straat, maar voor een kind van God wat gees vervul is, wordt dit geopenbaar en dan wordt ons gestig en gebouw dier die woord van die Heere. Laat die Bijbel dan vir ochend soos een diamant vir ons allemaal wees. Ons oor en harte oop, so ons geestelik verrij kan word. Heere, laat die woord wat vir ochend gehoor sal word, nie ledig terugkeer nie, maar doen waartoe u dit beveel het. Dankie dat u dier die woord ons dan vandag versterk, en laat groei door die volle wasdom in Jezus Christus. Ons allemaal is bouwmeesters in hierdie lewe. Ek het verlede keer gepraat oor, there is no place like home, en die vergelijking wat ek getref het met hierdie spreekwoord was, there is no place to live, move, and to have our being in like Jesus Christ our Lord. Nadat ons dan Jezus aangeneem het, as ons persoonlijke saligmaker, moet ons op hom, wat die woord van God is, bou, so ons staande kan bly in die tyd van storms. Maar ons bou nie net vir ons self en ons huise nie. Ons help ook om te bou aan die koninkryk van God op hierdie aarde. Ons is dus medewerkers in die akker van God en ons gaan dan vanmorgen gesels oor hoe kan ons effectieve, bekwame bouwmeesters wees in die koninkryk van God. As in 1 Korinthe 3 van een vers 10 is Paulus aan die woord. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos een bekwame bouwmeester die fundament gele en een ander bou daarop is nou ek en u. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, dis een waarschuwing aan ons. Want niemand kan een ander fundament le as wat daar gele is nie en ek en u weet dis die Heere Jesus Christus. En as iemand dan op die fundament bou, goud, silver, kostbare stene, hout, hoei of stoppels, dis ons bouwmateriaal, dan sê hy verder, elkeense werk sal aan die licht kom, want die dag sal dit uitwees, omdat dit dier vier openbaar gemaakt word, en die vier sal elkeense werk dan op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebouw het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade lei, alhoewel hy self gereed sal word, maar soos dier vier heen. Paulus is dier God geroep om die fondatie te le, waarop ek en u elke dag van ons leven bou. Jesus Christus is dan ons Heere Meester. God roep ons allemaal om te bou en in die proces moet ons een seen wees en moet ons ook dan net die woord van God as bouwmateriaal gebruik. Die fondatie wat gelees dier die apostels is Jesus Christus die woord van God en niemand, maar niemand kan een ander fondatie le waarop succesvol gebouw kan word nie. Alle ander fondaties is vals en nie waar nie en sal nie stand hou in tye van storms. Die onthou laatst keer het ons oor storms gepraat en storms toets dan ook die fondatie waarop ons dagelijks bou. Kom ons kyk na die verskillende soorte bouwmateriaal. Die woord sê goud, silver en kostbare stene. Hierdie bouwmateriaal is dan ook net beskikbaar vir ware geesvervulde wedergebore kinders van die Heere. Spreke 2.1 sê, my sien 
wat ons allemaal insluit, als jy my woorde aanneem en my gebloeie bly bewaar, zodat so jij jy jy oor laat luister na wijsheid, jou hart neig tot verstand, ja als jij na die inzicht roep, na die verstand jou stem verhef, als je daarna soek soos na silver en dit naspeer soos verborgen skatte, dan zal jij die vrees van die Heere verstaan en die kennis van God vind, want die Heere gee godelike wijsheid uit sy mond kom kennis en verstand. Wat is hout, hooi en stoppels? Dis vleeslike werke, wat nie dier die heilige geest geinspireer is nie. Ons kan nie die wijsheid van mense of die wereld gebruik as bouwmateriaal nie. Dis glad nie goeie bouwmateriaal in die koninkryk van God nie. Dis verkeerde bouwmateriaal en dis is verwerpelijk voor die Heere en sal nie stand hou as die vuur van God daardoor gaan nie. Elke christense werk sal op die proef gestel word hoe danig dit dan is. As iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang en wie van ons wil nie loon ontvang die dag as ons voor die Heere Jesus gaan staan nie, maar ons weet, as iemand wil loon ontvang, moet hy arbeid en ons moet ook dan, soos in hierdie geval, die rechte bouwstene gebruik. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade lei, alhoewel hy self gered sal word, maar doe soos die ervier heen. Kom ons tref een vergelijking. Dit sal wees soos een bouwinspecteur, wat die huis deersoek nadat dit gebouw is, en sy goedkering gee, of dit dan afkeer. Kom ons vraag die Heere, om ons te wees hoe ons huise lyk, waaraan ons bezig is om te bou, so dat ons die beskaand van ons sal wegdraai, wanneer hy terugkom met sy wederkomst, om ons te beloon nie. Die boek Nehemia is een goeie voorbeeld van een bouwmeester wat God gebruik het om Jerusalem se mure te herbou. Kyk na Nehemia 1 van die vers 3. En hulle het vir my gesê, dis Nehemia, die oorgeblevenis wat vrygekom het uit die gevangeniskap daar in die provincie, dit was in Jerusalem verkeer in groot elende en in smaad. Is dit nie die toestand waar in die wereld vandag verkeer nie? En die mure van Jerusalem les stikkend en sy poorte is met vier verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween en ek het daar lang getreer en ek het gevas en gebid voor die aangezicht van die God wat die jimmel gemaakt het. Dit is wat Nehemia gedoen het, toe hy hierdie nies gekry het, dat die mure van Jerusalem les stikkend en sy poorte is verbrand met vuur. Wat doen jy vandag omtrend die toestand, miskien in die eie huis, in die kinderse lewe, in die familiese lewe, in die dorp, in die land, ons praat nie eers van hoe dit gaan wereldwijd nie. God roep ons allemaal as sy kinders om gevallen mure te herbou, want sonder Jezus verkeer die wereld in een vervallen toestand wat gered moet word. Paulus noem homself een bekwame bouwmeester en net so was Nehemia. Toe hy hoor van Jerusalemse mire wat stikkend le, ons vat het uit die skrifversie wat ek gelees het, van toe hy die woorde hoor, het hy gesit en geween, daar lang getreer, gevas en gebed. Kom ons kyk bykie in diepte daarna. Eerstens het hy omgegeen. De Engelse woord daarvoor is compassion, wat beteken hierdie woord? Compassion literally means to suffer together. Compassion is defined as the feeling that arises when you are confronted with another's suffering and feel motivated to relieve that suffering. Compassion is not the same or as empathy. The Bible defines the meaning of compassion in several ways. We are to speak up for those who cannot speak for themselves, defines the rights of the poor and needy. We do this by 
by taking action instead of just talking about helping others. 1 John 3:18 Say the volgende, Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions in truth. Dis so waar hierdie deel van die woord. Ek het een stuk gelees, terwijl ek hierdie boodskap voorbereid, en ek gaan het met die deel. Daar word beweer dat in 1964 een ene Catherine, een New Yorkse vrou, vreed in die straat voor haar huis aangeval is dier een man wat haar doodgesteek het met een mes. Die aanval het ongeveer 20 minuten gedeer, terwijl 38 mense dit gesien en weggedraai het sonder om een vinger te verlig of om die politie te ontbied. Is dit nie skokkend nie, geliefd is? Mense aanskou hoe een vrou aangeval word en waar, ek bedoel, 38 mense, as hulle allemaal saamgestaan het, het hulle hierdie vrou se leven gereed, maar hulle was net toeskouwers van die drama wat voor hulle afgespeel het. En in ons land word mense dagelijks aangeval, terwijl ander mense toekyk en bitter min betrokken raak om dan hoop en hier die omstandighede te verleen. Ons leven is samenleving wat net nie meer betrokken wil raak in die nood van ander mense nie. Nehemia het hy omgegeen. He have compassion on people. Hy was uh, vervul met de passie om te help om Jerusalemse mere te bou. Wat het hy volgende gaan doen? Dan het hy gaan sit Luister mooi. Hy het gaan sit en hy het stil geraak. In ons gejaagde leven maak baie christene nie meer tyd om by Jezus' voete te gaan sit, om sy stem te hoor en te luister wat God wil sê nie. Ons is deesda nie meer goeie luisteraars nie. Ons gee nie meer genoeg om, om in gebed Godse genade troon te nader, vir ander mense sy behoeftes nie. Baie keer sê ons, ons sal bid, as jy die of daai versoek hoor, maar ons maak nie tyd om daarby uit te kom nie. Maar ja, het die beste deel gekies, dier die tyd uit te koop by Jezus' voete, maar terwyl Martha die selfde kon doen, het sy gekies, om bezig te bly met die tydelike dinge wat ons allemaal in vandagse lewe baie bezig hou. As ons die tyd maak vir God in ons dagelikse skedele nie, sal ons nie in staat wees om bekwame bouwmeesters vir hom te wees nie. Toe het al geween en daar lang getreer. Hy was sensitief in sy gees vir dit wat aangegaan het met Jerusalem. Nehemia was ontroer in sy binneste oor die toestand van die stadse mere. Dit het om diep geraak en die trane het hy God gesoek vir die herbou daarvan. Die stad was al een geruime tyd herbou, maar sy mere het nog een puin gele en dink net hoe belangrik die stadse mure in daar die tyd was. Dit het die veld uitgehou en ook skelms wat die stad kon bedruig en die mense kon beroof. So die mure sy herbou was baie belangrik vir Jerusalem en dit het Nehemia goed geweet. Mense sy harte het hard geword en daar is nie meer een gees van omgee vir ons naaste nie. Daarvoor het ons die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan wat ek geloof jy goed ken. In ons gejaagde samenleving doen elkeen sy eie ding en jy kan jare lang langs jou bere bly sonder om te weet wie hulle is. Hy het dan ook gevas. Hy het nie net gaan sit nie. Hy het nie net getreer nie, maar toe, terwijl hy dan voor die Heere gaan sit het, het hy ook in een vast tydperk gegaan. Vast is nie uitgediende gebruik wat net vir die tyd lang gegeld het nie. Dis vandag nog steeds belangrik om vir sekere gevalle die Heere te soek en dan te vast om te hoor hoe God jou wil lei. 
Handelinge 13, 2 sê die volgende, en terwijl hulle bezig was om die Heere te dien, en te vas, het die Heilige Gees gesê. Hulle het dier vas in gebed die leiding van Godse Gees gesoek. En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgeleed, het hulle hulle laat gaan. So ons sien na Christus, was dit een gereelde gebruik van die disciples om in gebed en vast te gaan vir sekere sake. En toe hy natuurlijk ook gebid, saam met vas, moet ons dan ook die aangezicht van God soek. Ach, Heere God van die hemel, groot en gedichte God, wat die verbond en die goedentere net hou, vir die wat die lief het en die geboeie onderhou, laat die oor toch opmerkzaam en die oor oopwees om te luister na die gebed van die knecht, wat ek vandag voor die aangezicht bid, dag en nacht. Vir die kinders van Israel, die knechte, terwijl ek die sondes van die kinders van Israel belei wat ons tegen die gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel tegen oor u, en ons het die geboeie en inzettinge en verordinge wat u aan Mooses die knecht beveel het, nie gauw nie, kyk net sy beleidings en sy berouw nie net vir hom en sy huis nie, maar ook vir die heren, jylle volk Israel. Dink toch aan die woord van u, knecht Mooses, wat u beveel het namelijk, as jylle getrouw is, sal ek jylle onder die volke nie verstrooi nie, maar jylle terugbring, dat jylle jylle tot my sal bekeer en my geboeie sal onderhou en dit doen, al was jylle verjaagd is tot aan die einde van die hemel, dan sal ek jylle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch die knecht en die volk wat jy verloos het dier die grote kracht en die sterke arm. Dis daarom een mooi gedeelte in die woord en dit is wat Nehemia dan gebid het. Nehemia het sy en sy familie en die volk Israelse sondes dan belei en God gevra om sy belofte aan die volk Israel gestand te doen. Wat doen gebed geliefde? Gebed herstel vervalle mure. Onthou, God het u my geroep om te bou en te seen. Wat is dan nodig om een bekwame bouwmeers meester te wees in die akker van God? Kijk na Nehemia 2.18 En ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my. Hoe was Godse hand oor Nehemia? Goed. En ook van die woorde van die koning wat hy vir my gesê het. En hulle sê, ons sal ons tla maak en bou. En hulle het hulle hande sterk gemaakt vir die goeie werk. Denk een bykie hier oor na. Ons het sterk hande nodig vir die goeie werk wat God ons geroep het om te doen. As ons op die Heere God vertrou, sal Hy ons hande sterk maak vir die goeie werk wat ons vir hom op aarde moet doen en het die aarde nie in ons tyd die goeie werke nodig waartoe ons meester ons geroep het nie. Ephesus 3.16 sê dat die Heere aan ons mag gee na die reikdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterkt te word dier sy gees in die innerlijke mens. Ons het kracht nodig om suksesvol te kan bou, so dat ons die Heere kan dien op recht in gees en in waarheid. Het u vanmorgen kracht nodig om u slap hande op te rig en u verlamde knieën weer regheid te maak? Dan is die Heere daar vanmorgen om u aan te doen met kracht in die innerlijke mens. Hebreers 12, 12 het ek nou net gekoteer. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieën weer op en maak regheid paie vir jylle voete so dat wat krepel is, nie uitlid raak nie, maar liever gezond gemaakt kan word. Wat is Godse wil en doel op hierdie aarde? Dat hy ek en ik kan gebruik, dier sy gees, om mense te help om geestlik en in hulle siel en fysies gezond te word, so dat hulle nie meer verlam sal wees nie, miskien emotioneel en ook dalk nie fysies nie, maar dat ons allemaal gezond kan word. God 
het dier sy seen beplan om die hele wereld aan te raak dier sy genade, so dat ons in alle opzichten sterk en gezond kan wees. Ek en jy bou, so dat ander mense sy slaphande en verlamde knee dan weer opgerig kan word en ons allemaal is daarvoor geroep. Gods hand is ook goed oor ons allemaal. Onthou Davidse woorde in Psalm 23, net goedheid en gins sal ons volg al die daal van ons leven hier op aarde. Glo dit maar geliefde kind van God en jy sal voorspoedig wees in alles wat jy doen vir die Heere. Doen dan alles asof vir die Heere wat jou geroep het om te bou en ander mense te seen. Nehemia 2.19 praat van die volgende. Toe san Balat en andere, hoor dat Nehemia die stadse mire wil herbou, het hulle ons bespot en veracht en gesê, wat is dit vir die ding wat jylle nou doen? Wil jylle ten die koning rebeleer? Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die Heere van die himmel, hy sal ons laat geluk en ons, sy knechte, sal klaar maak en bou. Die Engels sê, the God of heaven, he will prosper us, therefore we, his servants, will arise and build. Wanneer die Sambalats teen jou kom om jou te ontmoedig om te bou, of jou roeping en bediening in die Heere uit te leef, moet dan nooit opgeen nie, want wees verseker, daar is Sambalats wat ons teestaan, wanneer God ons roep en self om sy werk te doen. Onthoud die Engels, God will let us prosper. God seen met voorspoed en wie kan dit dan keer? Die volgende uitspraak is ook die Nehemia gemaakt. What are these feeble Jews doing? Will they make themselves strong? Will they make offerings? Will they get the work done in one day? Will they make the stones which have been burned come alive out of the dust? Will they make offerings? Wees verseker dat die bouwwerk gaan van jou opofferings vraag. Denk aan Abraham wat een nasie moes bou. Hy het nie sy Isaac boog God gestel nie. Paulus het een groot deel van die Nieuwe Testament geskryf en sy hele lewe aan die Heere toegewaai. So kan ons aangaan. Great people make great offerings. Wat is jy bereid om op te offer, so dat jy een bekwame bou- bouwmeester vir God kan wees? En dan sê hulle ook, what are these feeble Jews doing? Wat is jy bezig om te doen met jou lewe? Het jy een visie? Vervul jy die plan van God vir jou lewe? Onthou, sonder een visie, gaan Godse volk ten gronde en vervallen mire kan nie herbou word nie. Will they make themselves strong, word daar gevra, dier hulle vijande. Sal hulle die kracht hee, om te volhaard om hierdie taak te voltooi? Jy moet jouself dagelijks in die Heere versterk, dier die woord van God, wat jou bouwmateriaal is. Sonder die woord en gebed, lewe ons krachteloos, en sal ons niks vir die Heere kan vermag, terwyl ons hier op aarde is nie. En onthoud toch, die opofferings waar het van ons vech om een bekwame bouwmeester te wees. Die laaste punt sê hulle dan, will they get the work done? Champions of God understand that there's no turning back once God has set the direction of our lives. Soveel keer in my eie lewe het ek begin bou, maar ek het net nie klaar gemaakt nie. Die passie het ontbreek, Ek het nie sterk genoeg gevoel daar oor nie, ek het nie die kracht of die lis die ijver gehad om te volhard nie en daarom kon ek nie voltooi waarmeer ek begin het nie. Was jy nie ook al daar nie geliefde kind van die Heere en wat veroorzaak dit? As ons iets begin en ons maak dit nie klaar nie, dit veroorzaak dat ons soos een mislukking voel. As jy dan die geswoord van die Heere gestaan doen soos ek verduidelik het, sal jy nie meer een halwe voltooide werk wee nie. Jy sal nie meer daar mee hoof op te sit nie, maar jy sal een bekwame bouwmeester wees, wat vervul is dier kracht en sterkte met een visie voor jou en 
God se seen op jou leven, wat jou sterk maak, so dat jy kan bou. Die laaste punt wat hulle gemaakt het, will they make the stone, which have get burned, came again out of the dust. Sal hulle die klippe uit die grond, hoop en levendig maak, al het een brand dit verniel. Kan daar uit jou mislukkings weer iets goed kom? As jy na jou leven kyk, en daar is, dis like soos verbrande as, daar het net niks van gekom nie, kan daar iets goeds uitkom? Ja, geliefde, verseker. Kom ons kyk na Jesai 61 vers 2, en daarmee sluit ons af. Om uit te roep jaar van die welbaal van die Heere, om al die treenernis te troos, om vir die treenernis en seel te beskik, dat de aan hulle gegee word, siraard, vir as, luister mooi, vreeg de olie vir treerigheid. As jy depressief is, vraag die Heere vir morgen om dit te breek oor jou leven en dat jou leven vol vreegde sal wees. Een gewaad van lof vir een verslaag gees, so dat hulle genoem kan word tere bitte van die gerechtigheid, de planting van die Heere tot sy verheerliking. En hulle sal die ou pijnhoope bou, die verwoeste plekke uit vroere daal weer oprug en die verwoeste stede weer niet maak wat verwoes was van geslag tot geslag. God roep ons elkeen vermoorden om te bouw en te zien. Hij sê, maar jylle sal priesters van die Heere genoem word. Aan jylle sal gesê word, dienaars van onze God. Jylle sal die rijkdom van die nazies eet en op hulle heerlijkheid jylle beroem. In plaas van skande ontvang jylle een dubbele deel en in plaas van die smaad sal jylle jubel oor jylle deel. Daarom sal jylle in hulle land een dubbele deel in besit neem en eeuwige vreugde geniet. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons as die kinders bouwmeesters kan wees in die koninkryk waarvan Jesus Christus ons koning is. Versterk ons dagelijks dier die gees om die goeie werke waartoe u ons geroep het te doen. U sê dat ons ons self moet beoordeel, dan sal ons nie geoordeel word nie en ons werke sal ook nie dier vier verbrand word nie. Steek vandag ons werke aan die brand en waar ons moet hout hooi en stop ons gebouw het, verbrand dit Heere, en help ons om net met goud, silver en kostbare stene te bou, so dat ons een dag, as ons voor u staan, loon sal kan ontvang, in Jesus naam. Amen.